హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు బీరకాయ తొక్కుతో పచ్చడి చేసి చూపిస్తానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం చాలామంది బీరకాయల తొక్కులు పడేస్తాం కదా అలా పడేయకుండా ఇలా చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిదండి బీరకాయ తొక్కులో చాలా పోషక విలువలు ఉంటాయన్నమాట అవి అస్సలు పడేయకండి పడేయకుండా ఇలా చట్నీ చేసుకున్నారంటే టేస్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ పోషక విలువలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట మనం ఆ పచ్చడి కోసం ముందుగా కొన్ని పల్లీలు తీసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాం చూడండి నేను ఒక గుప్పెడ పల్లీలు తీసుకున్నాను ఈ పల్లీల్ని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను కొంచెం దూరగా అనమాట ఇలా ఫ్రై చేసుకొని తీసుకున్న తర్వాత ముందుగానే మనం బీరకాయ తొక్కుల్ని తీసుకొని వాష్ చేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకుందామండి అలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నట్టయితే ఈజీ అవుతుంది ఫ్రై చేసుకోవడం అందుకనే ముందుగా నేను తొక్కుల్ని కట్ చేసి పెట్టాను అనమాట అంతలోపు ఇక్కడ ఈ పల్లీలు వేయించుకుంటున్నాను చూడండి పల్లీలు ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయాయి దీన్ని నేను తీసేస్తున్నాను ఒక ప్లేట్లోకి తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇదే ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మనకి పచ్చడికి సరిపోయినన్ని పచ్చిమిర్చి మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఎక్కువ స్పైసీ తినేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి మేము కొంచెం స్పైసీ తక్కువ తింటాం అందుకే నేను కొన్ని మాత్రమే వేస్తున్నాను ఈ కొన్ని మనం ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం బాగా ఫ్రై చేస్తే మంట చాలా వరకు తగ్గుతుందండి పచ్చిమిర్చిలోని అందుకే నేను కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను వీటిని చూడండి ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు చూడండి బీరకాయ తొక్కుల్ని నేను ముందుగానే ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టాను అనమాట బాగా వాష్ చేసి మట్టి లేకుండా ఇలా కొంచెం ఒక అంగుళం వరకు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టాను ఈ బీరకాయ తొక్కుల్ని కూడా మన దీంట్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం లై లైటింగ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అది ఎర్లీ మార్నింగ్ అందుకే లైటింగ్ చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఇవి తొందరగా ఫ్రై అవుతాయండి ఎక్కువ టైం తీసుకోవన్నమాట మనం కొంచెం అలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోయింది టమాటో కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ టమాటో యాడ్ చేస్తే ఈ తొక్కలు అనేవి తొందరగా ఫ్రై అవ్వ అని చెప్పేసి నేను ముందుగా ఈ తొక్కల్ని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత టమాటో వేసుకుంటున్నాను టమాటో వేసుకోకుండా కూడా మనం పచ్చడి చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి టమాటో ఇష్టం లేకపోతే జస్ట్ ఈ తొక్కలు అండ్ మనం పల్లీలు వేసి కాకున్నాం కదా ఆ పల్లీలు ఈ రెండు కలిపి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది కొంచెం వాటర్ వేసుకొని నేనైతే టమాటో యాడ్ చేస్తున్నాను టమాటో యాడ్ చేస్తే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుందని ఈ తొక్కలు ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని తీసేసుకొని ఇంకొక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేశాను ఫ్రెండ్స్ వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి రెండు టమాటోస్ తీసుకున్నాను మన ఇష్టం అనమాట మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు టమాటోస్ వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంచెం ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక రెండు వేస్తున్నాను ఇవి కూడా చక్కగా ఆయిల్లో మగ్గనిద్దాం అంతలోపు అక్కడ తొక్కలు అవి పచ్చిమిర్చి కూడా చల్లారిపోతాయన్నమాట మనం మిక్సీలో వేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను ఇంకా మిక్సీ పట్టేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చట్నీని చూడండి పల్లీలు వేశాను కొంచెం చింతపండు పల్లీలు పొట్టు తీసుకున్నానండి తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర వేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం పోపులో కూడా వేస్తాం కాబట్టి తగినంత సాల్ట్ వేసి ముందుగా ఇవి పౌడర్ చేసుకుందాం ఇవి పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి అండ్ ఈ బీరకాయ తొక్కల్ని కూడా వేసేసి ఇంకొకసారి మిక్సీ పట్టుకుందాం తర్వాత టమాటోలు ఇవి కూడా వేసి మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత పోపు పెట్టుకుంటున్నానండి చాలా ఈజీ అండి కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎక్కువ పేస్ట్ లాగా కాకుండా కొంచెం కచాపచాగా పట్టుకోండి అప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది రోట్లో నూరిన టేస్ట్ వస్తుంది మనం ఎక్కువగా మిక్సీ పెడితే అది మెత్తగా అయిపోయి అంత టేస్ట్ బాగోదండి ఇక్కడ నేను పోపుకి జీలకర్ర ఆవాలు వేశాను తర్వాత కొంచెం మినపప్పు వేస్తున్నాను తర్వాత కరేపాకు వేసుకొని ఇంకా మనం పోపు వేసేసుకోవడం చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది చపాతి దోశలు వీటిలో కూడా బాగుంటుంది రైస్లో కూడా బాగుంటుంది రెండింటిలోకి బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చుతుంది కంపల్సరీగా అండ్ మిగిలిన బీరకాయల్ని మనం కర్రీ చేసేసుకోవచ్చు ఎట్ ఏ టైం పచ్చడి కూడా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి కొంచెం దంచిన వెల్లుల్లి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనం పచ్చడిలో కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ పోపులో వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది నేను మిగిలిన బీరకాయల్ని ఇటు వచ్చి కర్రీ చేశానండి అటేము ఈ పచ్చడి చేశాను చూడండి పోపు పచ్చడిలో వేసిన తర్వాత ఎంత బాగుందో చాలా బాగుంటుంది మస్ట్ ట్రై రెసిపీ అండి తర్వాత మేము వెళ్ళాము అన్లిమిటెడ్ కండి అన్లిమిటెడ్లో చాలా మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయంట సిక్స్ థౌజండ్కి బట్టలు కొంటే త్రీ థౌజండ్ మాత్రమే పే చేయాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అండి అందుకే చాలామంది వచ్చారనమాట అసలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు జనం అయితే మేము సండే వెళ్ళాము అందులోనూ బట్టలు అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ 
కుప్పలు కుప్పలుగా పడేస్తున్నాయండి మంచి మంచి బ్రాండ్స్వి చాలా తక్కువ ప్రైస్లో వస్తున్నాయి నార్మల్ టైంలో కన్నా ఇప్పుడైతే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయండి నార్మల్ టైంలో థౌజండ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్కే పెట్టేశారు ప్లస్ దాంట్లో కూడా మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉందనమాట లేడీస్వి కిడ్స్ వేర్ అండ్ జెంట్స్కి అందరికీ ప్రతి దాంట్లోనూ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి చాలా మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయండి మీరు కనుక బట్టలు తీసుకోవాలంటే ఇది కరెక్ట్ టైం అండి వెళ్ళి తీసేసుకోండి క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ సంక్రాంతి అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆఫర్స్ చాలా బాగున్నాయి ప్రతి దాంట్లోనూ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ థౌజండ్కి తీసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ మాత్రమే కదా కట్టాల్సింది అందుకని చాలామంది వచ్చారండి అసలు మేము సండే వెళ్ళాము అస్సలు ఖాళీ లేదనమాట చూడండి ఎలా కుప్పలు కుప్పలుగా పడేసినాయి డ్రెస్సెస్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి అన్ని మంచి మంచి బ్రాండ్స్ అనమాట మీకు తెలుసు కదా మాల్స్లో మంచి బ్రాండ్ బట్టలు ఉంటాయి అండ్ ఇవి తీసుకుంటే మనకేంటంటే ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటాయి బయట టూ హండ్రెడ్ పెట్టి తీసుకున్నా ఇక్కడ తీసుకుంటే క్వాలిటీ బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది చూడండి టాప్స్ పింక్ కలర్ అయితే చాలా బాగుంది కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువే ఉందండి సిక్స్ నైంటీ నైన్ ఉందనుకుంటా మనకి ఆఫర్లో త్రీ ఫిఫ్టీకే వచ్చేస్తుంది చాలా మంచి కుర్తీస్ ఉన్నాయి జీన్స్ కానీ జీన్స్ మీద వేసుకునే టాప్స్ అన్నీ చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఉన్నాయండి చూసారు కదా కుప్పలు కుప్పలుగా పడేస్తున్నారనమాట అలా పాపం వాళ్ళకి సర్దుకోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది ప్రతి ఒక్కరు వస్తున్నారు తీసేసి అక్కడ పడేసి వెళ్తున్నారు ట్రయల్ రూమ్స్ ఖాళీ లేవు మనకి బిల్ కట్టే కౌంటర్స్ కూడా ఖాళీ లేవండి చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇది ఈరోజు ఎందుకు పోస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఆఫర్ ఉంది కదండి ఎవరైనా చూస్తే మీకు బట్టలు కొనుక్కోవాలనిపిస్తే తొందరగా వెళ్ళి కొనేసుకుంటారని ఇప్పుడే పోస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి అక్కడ మనకి బోర్డులో కూడా రాసి పెట్టిందనమాట సిక్స్ థౌజండ్కి కొంటే త్రీ థౌజండ్ పే చేయాలని కానీ ఈ ఆఫర్ ఎలా అంటే మనం కంపల్సరీగా సిక్స్ థౌజండ్కి కొనాలండి అప్పుడే మనకి త్రీ థౌజండ్ కట్టాలన్నమాట ఒకవేళ మనం సిక్స్ థౌజండ్కి తక్కువ కనుక తీసుకుంటే మనం ఎంఆర్పి పే చేయాల్సి వస్తుంది మనం ఎంత కాస్ట్ పడ్డాయో అంత ఇప్పుడు టూ థౌజండ్కి బట్టలు తీసుకుంటే కంపల్సరీ టూ థౌజండ్ పే చేయాలండి దానికన్నా బెటర్ ఇంకో ఫోర్ థౌజండ్కి తీసుకొని త్రీ థౌజండ్ పే చేయడం చాలా బెటర్ కదా అందుకే చాలామంది తీసుకుంటున్నారు బట్టలు కిడ్స్కి కానీ మనకి అందరికి ఉన్నాయి కాబట్టి అందరికీ ఒకేసారి షాపింగ్ అయిపోతుంది అండ్ ఆఫర్ కూడా ఉంది కాబట్టి చాలామందికి తీసేసుకుంటున్నారు చూడండి కుప్పలు కుప్పలుగా పడేసి ఉన్నాయి కిడ్స్వి కుర్తీస్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయండి మీరు ఒకసారి వెళ్ళండి మీకు నచ్చితే తీసేసుకోండి ఇది వచ్చి బిల్ కట్టే కౌంటర్ అండి అస్సలు ఖాళీ లేదనమాట ముందుగానే క్యూలో నిల్చోవాల్సి వస్తుంది చూడండి ఇవి వచ్చి కిడ్స్వి ఇదైతే చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుందండి సమ్మర్కి పనికి వస్తాయి కదా స్వెట్ షర్ట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట జెంట్స్వి అయితే చాలా ఎక్కువ మోడల్స్ ఉన్నాయి కుర్తీస్ అయితే ఇంకెప్పుడు ఉండేవే కానీ కొంచెం ఎక్కువ మోడల్స్ ఉన్నాయి కిడ్స్వి అయితే ఇంకా నార్మల్ అండి ఎప్పుడు ఉండేవి కాకపోతే వింటర్కి సంబంధించినవి కొంచెం ఎక్కువ స్టఫ్ వచ్చింది మేము ఇంటికి వచ్చేసామండి ఇంకా చాలా సెప్ అయిపోయింది అనమాట అక్కడ క్యూలో ఎక్కువ టైం పట్టేసింది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా స్నాక్స్ చేస్తున్నానండి ఇవి తెలుసు కదా కందికాయలు మార్కెట్లో వచ్చాయన్నమాట తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చి నిషాద్ గోల్ చేస్తున్నాడు నేను కూడా చూస్తాను ఎలా చేసేయాలో అనేసి ఈ కందికాయలు మార్కెట్లో వచ్చాయండి మన కూరలలో అయితే పొలాల్లో పండి ఫ్రీగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ ప్రతిదీ కొనాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హాఫ్ క్యూలో తీసుకున్నానండి వీటిని బాగా వాష్ చేసి ఈ బుట్టలో పెట్టానమాట వాటర్ అంతా దిగిపోతుందని తర్వాత కుక్కర్లో వేసేసుకొని మనకి కావాల్సినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలండి కొంచెం వాటర్ పోసి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఒక హాఫ్ గ్లాస్ పోస్తే సరిపోతుంది సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువ వేయాలండి ఎందుకంటే లోపల వరకు ఆ గింజలు పీల్చుకోవాలి కదా అందుకని నేను కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ వేస్తున్నాను ఎక్కువ వేసేసి కొంచెం అటు ఇటు తిప్పేసి సాల్ట్ మొత్తం కాయలకి పట్టేలాగా ఇంకా కుక్కర్లో మూత పెట్టేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి వేడి వేడిగా ఈవినింగ్ టైం తింటే చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట నేను ఒక త్రీ విజిల్స్ పెట్టాను చూడండి తర్వాత ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయాయండి నీకు కనిపిస్తుంది కదా చక్కగా ఉడికిపోయాయి ఉప్పు కూడా బాగా పట్టిందండి నేను కొంచెం ఎక్కువ వేశాను కదా అందుకని లోపల వరకు వెళ్ళి చాలా బాగున్నాయి తర్వాత డిన్నర్లోకి నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చోలే కర్రీ అండి ఇది చాలా బాగుంటుంది మీ అందరికి తెలుసు కదా పూరీలోకి పుల్కాలోకి చపాతీలోకి అండ్ వెజ్ పులావ్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఇది మొ ముందుగా ఈ శనగల్ని నేను నాలుగు గంటలు నానపెట్టానండి ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది అనమాట మనం ఈవినింగ్ వండుకోవాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం నానపెట్టేసుకుంటే ఈవినింగ్కి చాలా బాగా నానిపోతాయండి అండ్ మార్నింగ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఓవర్ నైట్ పెట్టేసుకుంటే
దానికి తగినంత ఆయిల్ వేసేసుకుంటున్నానండి మసాలాకి అంటే ఒక టూ స్పూన్ సరిపోతుంది తర్వాత మనం కర్రీలో కూడా ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నేను ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇది కూడా హీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం బిర్యానీ సామాన్ వేసేసుకోవాలండి చెక్క లవంగ ఈ బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ వేసేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి ఈ చెక్క లవంగ బిర్యానీ ఆకు మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి కర్రీకి మంచి రెస్టారెంట్లో తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అందుకే ఇవి కొంచెం మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నేను మీడియం సైజువి టూ ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఈ టూ ఆనియన్స్ కూడా మనం కర్రీలో వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం మరి బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనం మిక్సీ పట్టేసుకొని తర్వాత కర్రీలో కూడా కొంచెం ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఫ్రై అవుతుండగా అక్కడ మనకి శనగలు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోతాయండి చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఉడికిపోయాయి నేను త్రీ విజిల్స్ పెట్టాను అనమాట మీడియం సైజులో ముందుగా నానబెట్టుకోవడం వల్ల ఉడికిపోయాయండి ఇంకా మనం కర్రీ చూసేద్దాం ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి కాబట్టి మనం టమాటోస్ కూడా వేసుకుందాం నేను చిన్న చిన్నవి మూడు టమాటోస్ వేశానండి మన ఇష్టం అనమాట మనకి గ్రేవీ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేకపోతే ఈ స్టేజ్లో ఒక చిన్న అల్లం ముక్క ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి వేసుకోండి బాగుంటుంది నా దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను దీంట్లో వేయడం లేదు లేకపోతే మీరు ఈ టైంలో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా అయితే ఇంకా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఒక చిన్న అల్లం ముక్క వెల్లుల్లి వేసేసుకుంటే చూడండి బాగా మగ్గిపోయాయి కదా ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టేస్తాను అది మిక్సీ పట్టేశానండి ఇంక తర్వాత మనం కర్రీ ప్రాసెస్ చూసేసుకుందాం నేను మళ్ళీ ఇదే కుక్కర్ పెట్టానండి కుక్కర్లో అయితే మనకి చాలా తొందరగా అయిపోతుంది నార్మల్గా చేసేదానికన్నా ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసేసుకుందాం అక్కడ కూడా కొంచెం ఆయిల్ యూజ్ చేశాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువే ఇచ్చేద్దామండి ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు అయితే సరిపోతుంది ఇదంతా బాగా వేడి అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ టమాటోస్ అండ్ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేకపోతే మీరు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేయండి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లోనే వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ ఆయిల్లో పసుపు కారం మనం ముందుగా ఆయిల్లో వేసామంటే కలర్ చాలా బాగా వస్తుందండి కర్రీకి మనం ఇంకే ఫుడ్ కలర్స్ వేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఆయిల్లో ఉప్పు కారం వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసామంటే కర్రీ అనేది చాలా కలర్ఫుల్గా రెస్టారెంట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఆ పేస్ట్ని వేసేస్తున్నాను ఎక్కువ కారంని మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేయకూడదండి అలా ఫ్రై చేస్తే మాడిపోతుంది అనమాట అందుకే మనం కొంచెం లైట్గా అలా ఫ్రై చేసేసి ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ని కూడా వేసేసి కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేద్దాం ఎందుకంటే పచ్చి వాసన ఏదైనా కొంచెం ఉంటే పోతుంది అండ్ ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయితే కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి అందుకే ఆయిల్ కొంచెం వేసి ఫ్రై చేయాలి తర్వాత నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం పేస్ట్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి చూడండి ఆయిల్ కూడా పక్కకి ఫ్లోట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం శనగలు ఉంటాయి కదా ఆ శనగలను కూడా వాటర్తో సహా వేసేసుకోవాలండి వాటర్తో సహా వేసేసుకొని మనకు తగినంత ఎంత గ్రేవీ కావాలో అన్ని వాటర్ కూడా పోసేసుకొని నేను ఒక్క బంగాళదుంప వేస్తున్నానండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ వేసేసి మూత పెట్టేసి మనం ఇంకో త్రీ విజిల్స్ పెట్టేసుకుంటే కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మన రెస్టారెంట్లో చోలే బటోరా తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది పూరిలో కానీ చపాతీలోకి పుల్కాలోకి అన్నిట్లోకి బాగుంటుంది రైస్లో కన్నా వెజ్ పులావ్లోకి అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది బాగుంటుందండి వైట్ రైస్లోకి అంత టేస్టీగా ఉండదు వెజ్ పులావ్లోకి బిర్యానీలోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఒక త్రీ విజిల్స్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత హీట్ మొత్తం పోయిన తర్వాత నేను తీసే తీసి చూపిస్తాను చూడండి చాలా బాగుంది కదా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి